ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ നമ്മൾ ഡെയിലി നിരവധി പാട്ടുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഓരോ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും ഓരോ തരം വികാരമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ചില പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും ചിലത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും ചില പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ആയ മൂഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ തരം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വികാരം പുറത്തു വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ കഥാർസിസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നോർമലി പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അങ്കറിയിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഗ്ലൂമി സൺഡേ എന്ന ഗാനം കേട്ടിട്ടാണ് പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഗാനം എഴുതിയത് ഹങ്കേരിയക്കാരനായ ഒരു പിയാനോ വായനക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റസ്യൂ സരസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈ പാട്ട് പുറത്തിറക്കി പിന്നീട് ഹങ്കേരിയക്കാരനായ ലെയ്സിയോ ജെയ്വോൻ എന്നാൾ ഈ ഒരു പാട്ടിനെ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി വീണ്ടും പുറത്തിറക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബുഡാപെസ്റ്റിലെ ഒരു ചെരുപ്പൂത്തിയാണ് ആദ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചുമരിൽ ഗ്ലൂമി സൺഡേ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറം ലോകം അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വരികളെ പറ്റിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രചയിതാവായ റസ്യൂ സരസിൻ്റെ പ്രതിശ്രുത വധു വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു അവരുടെ മരണക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്ത സമയത്ത് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് ഗ്ലൂമി സൺഡേ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് ചർച്ചാ വിഷയമായി ഈ ഒരു പാട്ട് ശരിക്കും ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും ഗവൺമെൻറ് ഈ പാട്ട് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഹങ്കറിയിൽ ഈ പാട്ട് നിരോധിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ലോകത്താകമാനം ഈ പാട്ട് തീരുന്നു പിന്നീട് പല രാജ്യത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നു അതിൽ പ്രധാനമായത് വി എൻ എയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഈ പാട്ടിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഷീറ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുങ്ങി മരിച്ചതാണ് അത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ലണ്ടനിൽ തുടരെ തുടരെ ഈ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ ധാരാളം മയക്കുമരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലണ്ടനിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടെ ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്ലൂമി സൺഡേ എന്ന പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ആ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തു പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ യുവാവ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം സംഭവം കൂടി ആയതോടെ ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി ലോകം മൊത്തം അറിയാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ രചയിതാവായ റസ്യൂ സരസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ പാട്ട് എവിടെയും പ്ലേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നിയമം പോലും വന്നു അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പാട്ട് നിരോധിച്ചു പിന്നീട് ബി ബി സിയിലും റേഡിയോയിലും ഒന്നും ഈ പാട്ട് വരാതിയായി ഈ പാട്ട് എല്ലായിടത്തും നിരോധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൂമി സൺഡേ എന്ന പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത് എന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് താ